Hello students. In the today's lecture, we are going to study acidic buffer solution and its mechanism. Hello students. So in the today's lecture, we are going to see the acidic buffer and its mechanism, and also the basic buffer and its mechanism. So in the previous lecture, we have seen what is the buffer. solution okay the solution which maintains the ph of solution on the addition of small amount of acid or base or we can see say the solution which resist a change in ph on the addition of small amount of an acid or base in the short we can say which resist the change in ph the solution which resist the change in ph the solution which does not allow the solution to change its ph is known as a buffer solution so in the previous lecture we have seen there are two type of buffer solution one is acidic buffer the next is basic buffer okay so acidic buffer maintain the ph maintain the ph below 7 whereas basic buffer maintain the ph above 7 okay acidic buffer solution maintains the ph below 7 and basic buffer ph maintains the ph above 7 so this was all about the buffer solution and its type so now we will see the working of buffer solution so in that we are going to see the first working that means acidic buffer and its mechanism so first we will see how the acidic buffer is prepared so acidic buffer are made are made by mixing an aqueous solution solution of weak acid with solution of its salt with strong 
बेस ओके सो एसिडिक बफर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द एक्वेस सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड विथ इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस सो द एग्जाम्पल वी विल टेक वीक एसिड एसिडिक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस सो द स्ट्रॉन्ग बेस इज एन ओ एच के ओ एच सो हेयर वी विल टेक एन ओ एच दैट मीन्स सोडियम एसिडेट इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस सो नाउ वी विल सी वॉट इट विल डू दी और वॉट इफेक्ट इट विल हैव सो एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड इट इज डिनोटेड बाय सी एच थ्री सी ओ ओ एच सो वीक एसिड डज नॉट गेट्स कंप्लीटली डिसोशिएटेड दैट मीन्स इट अंडर गोज और इट फॉलोज द इक्विलिब्रियम सो इट इज इन प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विथ एसिटेड आय दैट इज सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस प्लस एच प्लस ओके द नेक्स्ट इज सोडियम एसिडेड इट इज डिनोटेड बाय सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए सो इट इज अ सॉल्ट सॉल्ट आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स विच गेट्स कंप्लीटली डिसोशिएटेड सो इट गेट्स कंप्लीटली डिसोशिएट इन टू एन ए प्लस प्लस सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस सो नाउ वेन दीज बोथ आर मिक्सड विथ ईच अदर इन एन एक्वेस सोल्यूशन वॉट एपन्स एसिडिक एसिड फॉर्म्स एंड इक्विलिब्रियम विथ सी एच थ्री सी ओ माइनस प्लस एच प्लस वेर आर सॉल्ट गेट्स कंप्लीटली डिसोशिएटेड इन टू एन ए प्लस प्लस एसिडेड आय सो इन द सोल्यूशन there is a high concentration high concentration of ch3 coh that is acetic acid why because as this this is in equilibrium so these ions we are also already present in the solution so this equilibrium shifts towards the left so there is the high concentration of acetic acid and acetate ion in the solution so when there is a addition of h plus ion when there is a addition of h plus ion what will happen on the addition of h plus ion the ph of the solution must decrease okay according to the general rule but as in our solution there is a presence of acetate ion this acetate ion will react with h plus to form acidic acid ओके ऑन द एडिशन ऑफ एच प्लस आयन इमिजिएटली दैट एच प्लस आयन विल रिएक्ट विथ द ऑलरेडी प्रेजेंट एसिडेड आयन टू फॉर्म द एसिडिक एसिड ओके सो वॉट एवर द एच प्लस आयन इज एडेड टू दैट सोल्यूशन ऑल द एच प्लस आयन विल रिएक्ट टू द रिएक्ट विथ द एसिडेड आयन सो दे आर फोर दे आर विल बी नो फ्री एच प्लस आयन as there is no free h plus ion there will be no change in the ph okay 
सो नेक्स्ट ऑन द एडिशन ऑफ बेस दैट मीन्स ओ एच माइनस ओके सो वेन वी विल एड ओ एच माइनस इन अवर सोल्यूशन देर इज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड सो वेन दिस एसिडिक एसिड विल रिएक्ट विथ ओ एच माइनस इट विल गिव सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस प्लस एच टू सो इज इट क्लियर टू यू सो वेन ओ एच माइनस इज एडेड टू द सोल्यूशन इट इज एक्सपेक्टेड दैट द पी एच और द पी ओ एच ऑफ द सोल्यूशन मस्ट चेंज बट वॉट एपन्स ऑल द एडेड ओ एच माइनस आय गेट कंज्यूम्ड बाय द एसिटिक एसिड सोल्यूशन एंड देअर फोर देर इज नो चेंज इन द पी एच हेन्स द एडेड एच प्लस and oh minus are used in this reaction and they do not persist in the acidic buffer solution therefore there is no significant change in the ph therefore there is no significant change in the ph okay so here i will explain you so this is a beaker okay so in this beaker there is some solution there is a acidic acidic buffer solution so as we have seen the acidic buffer solutions are prepared in the presence of acetic acid and the sodium acetate so acetic acid there is in whole solution there is a high concentration of acetate ion and also high concentration of acetic acid okay so when we will add h plus ion to this solution what happen this h plus ion reacts with acetic ion so as this h plus is being getting consumed by the acetic ion there will be no change in the ph similarly when we will add oh minus ion to this solution this oh minus ion will react with the presence of acetic acid with to form acetic ion and what so therefore there will be no change in the ph of the solution why is it there it is just because of the presence of acetic ion already in the solution and acetic acid already in the solution 